Myre har faktisk været landmænd og dyrket svampe i mange millioner år. Længe før mennesket overhovedet fandtes. Det er bare et eksempel på de fantastiske løsninger, insekter har fundet på for at klare sig i den barske natur. Vi mennesker bliver inspireret af insekterne, når vi skal udvikle ny teknologi. Vi bruger deres udformning og adfærd til at løse vores egne problemer. For eksempel har I helt sikkert prøvet at have svært ved at se jeres mobilskærm, når solen virkelig bærer. Den her kjole, den er da hvid med guldmønster. Nej, den er da blå med sort mønster. Det problem prøver man at løse ved at efterligne strukturen af sommerfuglevinger i mobil- og tabletskærme. Strukturen reflekterer lys i forskellige farver, og det giver klare og skarpe billeder lige meget, hvor meget lys der skinner på skærmen. Ah, kjolen er da rød. Vi kender garanteret også det med, at is bliver grynet, når det har været ind og ud af fryseren et par gange. Det er fordi vandet i isen danner krystaller, når den fryses ned igen. De her billelaver, som normalt bor i rådne træer ude i skoven, kan være med til at løse det problem. De har nemlig et antifrysprotein i blodet, der gør, at der ikke dannes krystaller, selvom det er helt vildt meget frostvær. Så kan larven nemlig overleve i kulden. Det protein kan man bruge i is, og man kan også bruge det til at fjerne is fra vingerne på flyvemaskiner. Det her er det to Skylab. Hvis du kan lige opfinde ting, så må det her være det fedeste sted i verden. Hvad er Christian? Er du egentlig bange for noget? Mm, nej, nej. Nå, men øhm, så har jeg lige noget her, som jeg synes, du skal prøve. Hvis man skal stikkes med sådan en her, så ville det være ret fedt, hvis det ikke gjorde ondt. De studerende arbejder på at lave en kanyle, der kan være hård, når den stikker ind igennem huden, og blød, når den er indenunder. Den teknologi er faktisk inspireret af myggesnabler og søpølser. En myggesnabel den er vildt god til at stikke igennem huden, uden at man opdager det. Vi kender det godt. Man opdager det altid for sent. En søpølse er normalt blød, når den svømmer rundt i havet. Men hvis den føler sig troet, så kan den gøre sig helt hård, så den er svær at angribe. Og sådan kan man altså bruge naturen som inspiration, når man gerne vil lave nye opfindelser. Nu skal I selv prøve at bygge og teste insektteknologi. Vi har nogle udfordringer til jer, og hvis I følger vores vejledning, kan I sagtens klare dem. Husk, at I ikke behøver at nå alle opgaverne. For eksempel kan I prøve, om I kan bygge en muskel. Start med at tjekke, at I har alle de dele, I skal bruge. En sprøjte, strips, en ballon, et stykke slange og et muskelbånd. Skub ballonen ind i muskelbåndet på den her måde. Hele ballonen skal være dækket af muskelbånd. Sæt den lille slange et godt stykke ind i ballonen og sæt en strip rundt om muskelbåndet. I skal spænde strippen, så den slutter helt tæt. Og så kommer det allervigtigste. Træk stemplet ud af sprøjten og sæt spidsen af sprøjten ind i slangen. Nu er musklen klar til at flexe. Ligesom når du selv spænder over armen. I kan også lave kunstige myrekæber. Eller konstruere et insektben. Eller I kan folde papir, så det opfører sig som insektvinger, der folder sig ud for første gang. Og husk nu at være lidt forsigtig ved vandet. 